Wakichomo anacho meka kule Wachango maitamba e. Banu wanabandika kule Wachango maitamba e. Wakichomo anacho meka kule Wachango maitamba e. Banu wanabandika kule Wachango maitamba e. Idaya, idaya, idaya Idaya, idaya, idaya Idaya, idaya, idaya Neki de ki de mana ku si mama de de. Ne mchangani ko a medikenda na mkikuu lakini watu waga wajui hizo roots hizo. Naweza sema hiyo pia imechangia katika maisha yangu vile waga na ni hasla hasla yani azin napenda kukimbiza sana vitu kama hivyo. Mimi sina favorite song. Na sikiza miziki tofauti tofauti kwa sababu I believe msanii ni mtu ambaye ana explore na vitu kama hivyo. Katika wa sikatiki, lakini ya ni si dance, ya ni wale otombona nijua na jua mwoga si dance. But, suwe mtu wa kinishika ni ile ile ikiwa lazima sana, labda reggae. Sato mataka ni simame. Regia zina mambo mengi unaweza hata uka ukakaa tu mali ukasimama tu yani kivivuti vivuti yani so mimi ni mtu wa mambo kama hayo My favorite Kenyan song ambayo naweza sema ni tukonja tu eh hiyo ngoma eh tukonja tu karanga ohe hai shabala Shagala bagala Nikonja Kati ezi karanga Uwe hae Shagala bagala Niko tayari Kunipagala Masita simama Mauhu ya kitawala Sita simama Mauhu ya kitawala So far so good. Nachukulia vile inavyokuja nachukulia tu. So naweza sema imekuwa nzuri, imekuwa mbaya. But sana sana imekuwa nzuri kwa sababu nashukuru Mungu watu wana appreciate kazi zangu, na toa kazi, watu wana wanazikubali na vitu kama hivyo. So naweza sema so far so good. I think challenges zinakuja kila time uki uki ukichukua hatua ukichukua hatua challenges zinakuja but kila ambayo imekuwa <coughs> eh, siku zote ama katika kila kipindi ni kwamba kuna time unatakano fanya kitu na hauko tayari kimfuko vitu kama hivyo kitu mimi naweza sema eh, sehemu zingine mziki uko na structures uko na record labels eh, kuko na watu ambao wana invest kwa musicians ile design kwamba mtu ana let's say a company ama mtu anamchukua msanii anamsimamia kila kitu like msanii akisema leo nataka kwenda kufanya video let's say naivasha hakuna uzito wote leo nataka kwenda zangu lamu nikafanya video unabukiwa ndege direct analetwa naenda na shoot video so kitu mimi naweza sema ningependa ambacho kingekuepo kinge eh, industry ingekuwa inge mbali sana ni kwamba tungepata investors kwa sababu mziki ni biashara lakini biashara hii ya mziki 
inakosa investors kabisa kwamba msanii anafaa ana, ana, anaanza chini peke yake anatafuta hela ya kwenda studio anapata anakaa tena anatafuta hela ya video akishapata akishoot anatafuta tena hela sijui ya kwenda media tour ku promote mziki wake vitu kama hivyo so i believe tungepata investors tungekuwa mbali sana mimi naweza sema nilikuwa katikati hiyo time ilikuwa max ni 700 so mimi nilikuwa nacheza hapo 400 450 ikienda sana 500 so naweza sema niko nilikuwa katikati tu chakula ambacho naweza sema kinani describe mimi kama Susumila naweza sema biryani ya kuku wa kienyeji so mtu mwenye atapiga hiyo picture biryani ya kuku uh, biryani la kuku wa kienyeji alafu mwenye ata, atapata hiyo description nikiwa kama class 5 i think ready mwa kwanza ambao mimi nili nilikuwa na crush na yeye ambapo alikuwa pia ni ni, ni, ni demambe uko mbele ki class alikuwa kama class 8 alikuwa anaitwa Auma strategy lingine kilo moja tu <laughs> I think watu waga wana ni misunderstand uh, na zile story watu wame create huko nje like Susumila ni mchawi Susumila sijui anatumia uchawi kusonga mbele kimziki ama kimaisha vitu kama hivyo ni perception ambayo sijaweza ku break na huwa every now and then waga ina inani inanifuata inanifuata so I think hiyo ndo kitu ambayo yani watu wana misunderstand yani. ningefanya tu kila mtu awe na hela yake yani kusio na maskini ile design kwamba hakuna mtu ambaye anachukua advantage ya mtu mwingine hakuna politician anachukulia for granted wale maskini hakuna chali anaweza tumia dem kwa sababu dem ana doe yuko na do vitu kama hivyo yani yani azin me i believe kila mtu akiwa na uwezo kila mtu akiwa na hela hakuna mtu ambaye atamtumia mtu mwingine <laughs> Sijui kudunga poa search. Mimi ni ni ni, ni, ni t-shirt yangu XXL. Nipatie ka, ka jeans kangu kwa menishikashika, nitafutie tu. Ka kiatu kangu pale miwani na kacheni kamoja na pete kama hivi na kasaa. Mimi naona niko sawa. kichekesho changu sidhani kama ni kichekesho lakini naona kambe kina maana fulani ndani yake. hapo e, kipindi cha nyuma kuna mwanasiasa ambaye kuna jamaa walikuja, jamaa wa stima hawa. Walikuja wakawa sijui wanafanya nini. Then yule mwanasiasa akasimama mbele zake akasema mkiwaona wao weka taya. Alafu kesho bwana kwenye watu wa habari walipokuja kumfuata kwa sababu ilileta ishu alipofuata wakasema mimi nilisema ukiona wao weka taya gari ipite kwamba atile gari ile iliyekuwa tayari alafu ilipite so sikuelewa like ni kwamba gari ilikuwa tayari ilipasuka ama nini ama kitu kama hicho so kimeme mimi niliona nikichekesha kwa sababu mtu anaongea leo kitu alafu kesho anaongea kitu tofauti na kitu kiko wazi joke yangu ni politically correct <laughs> 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 mmeongea sana <laughs> 